。嗨，大家好，欢迎来到上师厨房。我今天要和您分享的这款萝卜糕真是太好吃了。我的这种做法可以说既跟随了传统，又有创新。而创新的部分并没有影响传统的味道，而是有所升华，使味道更鲜，口感更好。我用的是这种青白皮相间的白萝卜，这种萝卜手感很重，含水量非常大。把皮刮掉以后，用擦床擦成丝。擦好以后不要攥水，直接放到一个容器中。用两根广式香肠从中间切开一刀，外表虽然有一层肠衣，但是很薄，因为要切成小粒，就不用撕掉。做熟以后根本就吃不出来。传统做法是用干贝泡发，我是用的鲜贝。相信我，用鲜贝来做，能让你的萝卜糕提高几个档次。炒锅里放入适量的橄榄油，加入姜片、葱花。炒香以后，放入香肠和海米。这种干虾仁的味道非常冲，这种味道鲜虾并不具备，可以说是萝卜糕的主味。炒至香肠出油的时候，下入鲜贝，打散拌匀以后，炒个二三十秒钟就可以出锅，不能把鲜贝炒干炒硬。炒好铲出以后，用底油再接着炒螺丝。加入半汤匙盐、半汤匙白糖、适量的胡椒粉。这一步的目的并不是为了把萝卜丝炒熟，而是经过这么加料翻炒，能够去掉萝卜的不好的味道。把萝卜丝炒软出汤以后，下入刚才炒好的料，拌匀以后炖煮五分钟。让萝卜丝充分的吸收味道。关火以后，加入五十克粘米粉，再加五十克绿豆淀粉。这两种算是粘合剂，比你在餐馆吃到的和你能见到的其他的配方要少得多。我是希望口感更清爽，淀粉更少一些。当然，这也会出现一个问题，待会儿我再讲。拌匀以后，倒入一个可以放入蒸锅的器皿中，里边不用抹油，蒸熟以后倒出来非常容易。如果用更薄的方形容器，可能会更好一些，能够切得更整齐，蒸的时间也会缩短。这是在 Costco 买的油泡番茄干，略带酸味切碎以后。撒在上面作为装饰，这是我突发奇想的结果。后来证明味道确实不错，只是犯了个小错误，没有压实。水开以后放入蒸锅蒸三十分钟。为了防止滴水，咱们还是用老方法，用毛巾把盖包好。蒸好以后你会发现一个问题，就是表面非常软，这就是放淀粉少的原因。不过放凉以后就没问题了。倒出之前，先用一个薄铲在边上撬一撬，倒出来就非常容易。这一翻，刚才的问题就呈现出来了，西红柿干掉了一半，不过那种独特的味道却留在了表面。你可以直接这么吃，鲜贝、香肠、干虾仁的味道令人迷恋。由于少淀粉，又加了点西红柿的酸味，让你吃起来清爽不腻。也可以切成片，放在油里煎一下。味道更香了。感谢您的观看，如果您喜欢我们的视频，希望点赞订阅。这里是上市厨房，我们下次再见。